Você sabia que três estados brasileiros e o Distrito Federal ficaram sem atendimento para mulheres que buscaram os serviços de saúde para realizar o aborto legal durante a pandemia? De acordo com o mapa do aborto legal, realizado pela organização não governamental, artigo 19, apenas 55% dos hospitais que oferecem serviço de aborto legal no Brasil atenderam na pandemia de covid-19. Essa situação piora quando olhamos para as distâncias percorridas para o procedimento, já que 40% das mulheres que realizaram o aborto previsto em lei o fizeram fora de seu município de origem. Como mostra o levantamento feito pelo G1 com dados do Sistema Único de Saúde, muitas mulheres chegaram a percorrer mais de mil quilômetros para isso. No encerramento dessa minissérie sobre saúde da mulher, vamos abordar um tema complexo e bastante polêmico em nosso país, o aborto. Convidamos o professor Jefferson Derezetti, do Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade, para explicar as dificuldades e os direitos das mulheres quando o assunto é aborto legal. Eu sou Gabriel Eite e eu sou Isabela Oliveira. Somos estagiários da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Saúde Pública da USP. Saúde é Pública, o podcast da FSP USP. Antes da entrevista, que tal um pouquinho de história? A primeira vez que o aborto entrou em nosso sistema legal foi em 1940 quando o Código Penal estabeleceu que a prática é crime, exceto em casos de estupro ou quando a vida da gestante está em risco. A legislação assim permaneceu por mais de 80 anos. A primeira modificação à lei penal do aborto ocorreu em 2012, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu a interrupção da gestação também para os casos de anencefalia. Vamos discutir as garantias do direito à saúde reprodutiva da mulher e como a lei funciona na prática com o nosso convidado. O professor Jefferson Drezetti tem ampla experiência na área e atuou por muitos anos no Pérola Baito, hospital público em São Paulo, que é referência no Brasil na realização de abortos previstos em lei e no atendimento de casos de violência sexual. Ouça a entrevista realizada por Isabela Oliveira. Gostaria de iniciar a nossa conversa reforçando a questão jurídica que envolve o aborto. Em quais casos ele é permitido por lei no Brasil? Bom, primeiro eu que agradeço esse convite para conversar com vocês sobre um tema tão, tão complexo, tão difícil de conversar, que é o tema, o tema do aborto. E a pergunta para iniciar essa conversa, eu acho que ela é exatamente essa, né? Qual é o nosso, o nosso posicionamento jurídico, vamos dizer assim, em relação ao aborto, principalmente dentro do campo internacional. O aborto no Brasil é pensado como um fenômeno, como uma questão criminal. E, portanto, ele é colocado dentro do campo né, da, do, código, do Código Penal brasileiro como um crime contra a vida. Isso acontece desde sempre no Brasil, mas vamos pegar desde o do último Código Penal, que é dos anos 1940, onde então ficou estabelecido que o aborto seria uma conduta típica, criminosa, mas mesmo assim, mesmo colocado de uma maneira tão dura no artigo 124, 125 e 126 do Código Penal, o artigo 128 ele criou é, duas situações que nós chamamos de excludentes de licitude, ou seja... São duas situações onde o aborto não é crime e, portanto, não cabe nenhuma punição para a mulher ou para o profissional de saúde que pratique, né, que realize esse procedimento. O aborto para evitar a morte da gestante. E a outra circunstância é quando a gravidez resulta de um estupro. É, enfim, o aborto é numa situação onde exista uma gravidez decorrente de um crime sexual também não é punido, também não é criminalizado. Veja, são só essas duas circunstâncias. Qualquer outra circunstância no Brasil, o aborto não é permitido. Muita gente pergunta, por exemplo, mas é possível realizar o um aborto para evitar um dano grave para a saúde de uma gestante? Não, 
No Brasil não é possível realizar esse tipo de procedimento. Apenas como um exemplo, uma mulher brasileira, é, é, o Estado brasileiro hoje entende como aceitável que ela perca a função renal, vá para uma fila de transplante renal, mas que não realize uma interrupção de gestação. Então isso não deve ser confundido, é apenas para evitar a morte da gestante, não para uh, evitar, para prevenir uma consequência mais grave e mais severa. Isso é o que consta no nosso Código Penal, só essas duas situações. Mais recentemente, no ano de 2012, foi levado ao Supremo Tribunal Federal uma questão muito específica, que era o caso das gestações com anencefalia, que é uma anomalia fetal extremamente grave, inexoravelmente associada com a perda fetal ou durante a gravidez ou logo depois do seu nascimento, portanto, completamente incompatível com a vida extrauterina e pela ausência de cérebro nessas circunstâncias. E porque nós entendemos né, que um dos, um dos componentes próprios da vida é o próprio encéfalo, né, existir, estar presente, estar ativo, né, e com a ausência desse elemento fundamental do ponto de vista de anatomia, entendeu então o Supremo Tribunal Federal de que não haveria crime na interrupção de gestação nos casos de anencefalia. Portanto, todas as outras anomalias fetais, por mais graves, por mais severas, ainda que sejam completamente inviáveis né, com a vida extrauterina, ainda que tragam enorme sofrimento ou risco para as mulheres, elas também não têm previsão né, de se poder interromper a gestação nessa circunstância. Portanto, temos na prática duas permissões um pouco mais gerais e uma permissão extremamente específica para uma condição especial de anomalia fetal. Isso coloca o Brasil num grupo que hoje, do ponto de vista internacional, nós entendemos como é, de legislação em relação ao aborto, que não é totalmente restritivo, ou seja, a proibição não é absoluta para todo e qualquer caso, mas é uma, uma legislação que é considerada fortemente restritiva, que significa dizer que são muito, muito poucas as situações em que o Estado brasileiro não criminaliza a interrupção de gravidez por uma mulher. Isso significa também que no mundo apenas 22% das mulheres do mundo vivem em países com leis que podemos dizer sejam relativas, semelhantes à legislação brasileira, e mais uns 8% ou 9% das mulheres do mundo vivendo é, em países com legislações onde o aborto é proibido por completo. Portanto, estamos, vamos dizer assim, numa parcela né, de legislações do ponto de vista internacional que tem feito uma opção e a mantença, né, a manutenção dessa opção de proibir o aborto e permiti-lo apenas em condições muito, muito pontuais. E nesse caso da anencefalia? O aborto é permitido durante qualquer período da gravidez ou até um determinado mês? É uma excelente questão, né? Quando a gente é, fala a respeito de até quando permitir esse aborto, no caso da anencefalia, isso ficou também muito bem determinado, tanto pelo Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Conselho Federal de Medicina, tanto quanto pelo Ministério da Saúde. Não há um período, né? de limite de tempo para essa questão. A questão do tempo e de idade gestacional, ela vai surgir e ainda surge para todos nós, principalmente quando nós falamos de crimes sexuais, né? de gestações que são decorrentes de crimes sexuais, onde habitualmente se tenta colocar um limite, um tempo, né? uma idade gestacional, um tempo de gravidez, como um limite para a realização desse aborto. Veja, os documentos que nós temos hoje no Brasil, eles são documentos muito bons, mas eles criam esse limite, principalmente na norma técnica do Ministério da Saúde, lembrando que esses documentos estão fazendo parte aí de, uma, de, uma, de uma evolução, vamos dizer assim, de como as políticas públicas brasileiras têm lidado com essa questão. Mas é importante deixar claro que no Brasil o conceito de aborto ele não está associado a um tempo de gravidez. Isso do ponto de vista jurídico. Né? Portanto, o conceito jurídico penal do aborto no Brasil, é, enquanto né, um crime, é qualquer ato, qualquer é, é, conduta, enfim, qualquer ação que uma pessoa faça, seja ela médica ou não, tanto faz, mas qualquer ação que uma pessoa faça que intencionalmente, que dolosamente busque alcançar a perda fetal ou a perda embrionária em qualquer idade gestacional. Pode ser no início da gestação, no seu meio 
ou no seu término. No caso da violência sexual particularmente, o que vai mudar bastante não é a possibilidade legal é, de fazer ou não fazer esse aborto dependendo da idade gestacional. Mas o que vai mudar é a maneira com a qual nós temos que fazer esse aborto de forma segura e conseguir alcançar esse aborto. Então, o que muda, principalmente, são as, os meios, as formas, as tecnologias né, que a gente vai utilizar para realizar a interrupção de gestação em diferentes momentos da gestação. Veja, isso não é contraditório, tá? isso não, é, não, não conflita com normas internacionais, na medida que a Organização Mundial de Saúde mantém eh, eh, recomendações, protocolos né, para a interrupção de gravidez para um aborto seguro até a 28ª semana de idade gestacional. Portanto, não há um limite propriamente estabelecido e, e nós, infelizmente, ainda vemos né, que mulheres, e principalmente mulheres jovens, às vezes têm esse aborto recusado porque passaram aí uma semana ou duas semanas né, de uma data que normalmente se coloca como um limite de 20 a 22 semanas de idade gestacional. Isso acontece, isso ainda é praticado no Brasil, mas é alguma coisa que não corresponde aos limites reais né, colocados dentro do campo internacional e dentro do campo das melhores normativas técnicas. Mas nem sempre é assim que acontece na vida real. Quando não conseguem realizar o procedimento legalmente, as mulheres recorrem a clínicas clandestinas, muitas delas com condições precárias e profissionais não capacitados. E, diga-se de passagem, apesar de não haver levantamentos oficiais por razões óbvias, os números de aborto ilegal podem ser muito superiores aos abortos legais. E é aqui que mora o problema pois esses procedimentos inseguros são responsáveis pelo óbito de uma mulher a cada dois dias, segundo o levantamento de 2018, do Conselho Federal de Enfermagem e do Ministério da Saúde. Sabendo disso, o senhor pode comentar o fato de o aborto legal ser permitido nos casos já citados, mas mesmo assim a realidade de acesso a esse direito ser diferente? Pois é, essa é a questão. né? Nós temos o, o Estado brasileiro na contramão da tendência internacional, os países têm entendido que não criminalizar né, tem sido muito importante para evitar uma série de consequências muito graves para a vida das pessoas. Né? Isso tem sido o um entendimento geral. Mas no Brasil, não. O Brasil, desde 1940, portanto, estamos falando que há 83 anos, ele resiste em modificar sua legislação, continua mantendo uma legislação fortemente restritiva, que não tem conseguido reduzir as taxas de aborto, mas, ao mesmo tempo, tem eh, influenciado de uma maneira muito impressionante a mortalidade eh, materna, né, que é toda a morte durante a gravidez, o parto, o período eh, pós-parto, ele é um, um fator muito importante de incremento dessa mortalidade materna, e, além disso, é um fator muito importante para trazer ao longo da vida das mulheres uma série de consequências para a sua saúde. Algumas consequências podem ser transitórias, outras podem ser permanentes, mas são consequências que impactam a saúde geral das mulheres e, particularmente, a saúde sexual e reprodutiva. Veja, desde 1940 até o início dos anos 1990, Portanto, após 50 anos, foi que o Estado brasileiro promulgou, publicou, vamos dizer assim, a primeira política pública para interrupção de gestação nos casos que eram permitidos, fundamentados e deveriam estar garantidos né, pela lei que é tão clara né, desde 1940. Mas, ao mesmo tempo, mesmo o mesmo Estado brasileiro não ofereceu para essas mulheres nenhuma forma de serem atendidas para tornar esse direito efetivo. Veja, apenas no início dos anos 1990 tá, é que nós vamos ter o primeiro serviço de aborto legal, né, da maneira com que hoje é chamado, ou seja, de aborto não criminoso, né, que iniciou aqui em São Paulo, no município de São Paulo, no Hospital Arthur Ribeiro de Saboia, também conhecido como Hospital do Jabaquara. E foi apenas em 1998, 1999, que nós tivemos a primeira política pública escrita, 
né? e colocada à disposição dos profissionais de saúde pelo Ministério da Saúde. Até essa data, nós não tínhamos nenhuma orientação aos profissionais de saúde de como proceder nessas circunstâncias, fosse do ponto de vista de quais eram os cuidados éticos, quais eram os cuidados legais, os limites né, que a lei, né, que o ordenamento jurídico impõe para o profissional de saúde nessa circunstância, como os profissionais também não tinham qualquer orientação de como proceder, né, como realizar esses procedimentos, quem colocar, quem trazer a equipe para essa atenção, quais as suas etapas, que cuidados devem estar envolvidos. Não é apenas um procedimento de interromper uma gestação, mas há um, todo um envolvimento, principalmente nos casos de violência sexual, que a gente pode tomar como exemplo, que só oferecer a interrupção de gestação não era suficiente para cuidar de maneira integral, de maneira adequada, de maneira humanizada essas mulheres. Então, veja, foram muitos, muitos anos de ausência do Estado. Né? Mas a partir, né, então, do final desses anos 1990, a gente pode dizer que começam a crescer e surgir serviços de saúde no Brasil, dispostos, né, treinados, bem preparados, organizados para atender a, a, a questão da interrupção legal de gestação. No ano de 1994, no Brasil, existiam apenas três ou quatro serviços em funcionamento. E a maior parte deles aqui na região sul e sudeste. Em São Paulo, nós tínhamos o Hospital é, é, Arthur Ribeiro de Saboia, que é o Hospital de Jobaquara, o Hospital da Unicamp, né, que é o CAISME, o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o Hospital Pérola Barton, aqui também no município de São Paulo, e o Hospital Fernando Magalhães, no Rio de Janeiro. Veja, é, em 1994 nós tínhamos apenas quatro instituições no Brasil oferecendo essas mulheres, e às vezes ainda com muitas dificuldades, com muitas limitações, algo que é indiscutivelmente um direito das mulheres. Né? De lá para cá crescemos, nos modificamos, aumentamos essas oportunidades? Evidentemente que sim. Hoje nós temos um número muito maior de instituições que oferecem esse tipo de atenção. Isso é muito bom, isso é muito positivo, mas indiscutivelmente nós estamos muito distantes de dizer que temos garantido para as mulheres e próximo a essas mulheres serviços de saúde né, que uh, uh, atendam a essa expectativa, atendam essa necessidade das mulheres. Então, a, a maior parte das mulheres brasileiras, principalmente as mulheres que vivem na região norte, nordeste e, às vezes, na região centro-oeste, ainda não conseguem encontrar um serviço de saúde próximo a elas ou uma referência próxima à sua cidade que possa recebê-las e que possa eh, garantir que elas recebam um tratamento adequado. Veja, quando eu digo receber um tratamento adequado, é, nós temos que, que lembrar que entre várias e vários componentes que nós chamamos, né, que entendemos que seja um tratamento adequado para essas mulheres, nós temos que lembrar que esse procedimento tem que ser tecnicamente seguro. Né? Nós temos ainda no mundo 40% dos abortos praticados de forma absolutamente insegura, de uma forma precária, de uma forma tecnicamente inaceitável. E isso gera aproximadamente 47 mil mortes de mulheres no mundo a cada ano e outros 5 milhões de mulheres com sequelas e com intercorrências e com danos produzidos por esse aborto inseguro. É praticamente uma morte de uma mulher a cada 10 minutos do mundo por essas circunstâncias. E, portanto, não existe nenhum sentido né, que um, alguma forma, algum permissivo de aborto exista no Brasil e as mulheres não consigam realizar esse aborto de forma segura. E veja, quando o Estado brasileiro não oferece, não garante às mulheres o acesso ao aborto nessas circunstâncias, elas se veem, evidentemente, obrigadas a buscar esse procedimento em outras circunstâncias. E o que elas vão encontrar em outras circunstâncias é basicamente o um aborto clandestino, que não tem nenhum controle, nenhuma regulamentação, nenhuma fiscalização, e as mulheres ficam aí colocadas à própria sorte né, em função de procedimentos que podem ser extremamente perigosos para a sua vida e para a sua saúde. Quais outros motivos tornam um aborto inseguro? Existe um grupo mais vulnerável a esse tipo de procedimento? O senhor pode comentar um pouco sobre isso? 
Veja, o que torna o aborto inseguro é, é um conjunto de situações. Primeiro, a gente precisa entender que é, vai ser um aborto inseguro aquele praticado por uma pessoa médica ou não médica, enfermeiro ou não, não importa. Mas é uma pessoa que não tem a qualificação, não tem o treinamento, não tem o preparo, não foi capacitada para lidar com aquela tecnologia de aborto, entendendo aí que temos diferentes modalidades de aborto possíveis, com aborto medicamentoso, aspiração intrauterina, dilatação e curetagem, enfim, são métodos possíveis para se realizar um aborto. Mas estamos falando então de pessoas que não têm essa qualificação para realizar esse procedimento. Ou então, o aborto que é realizado num espaço físico, num ambiente que não reúna minimamente um conjunto né, de segurança sanitária. Ou seja, são ambientes absolutamente adversos, adver absolutamente despreparados para realizar aquele tipo de procedimento, ou o que é pior, né, quando essas duas situações coexistem. Por que, que é importante entender essa questão? Porque hoje, 98% de todos os abortos praticados de forma insegura, de forma clandestina, de forma precária, 98% dos abortos no mundo praticados nessas circunstâncias são feitos exatamente em países em desenvolvimento que preponderantemente fazem a manutenção dessas leis restritivas ou proibitivas. Portanto, as mulheres que precisam recorrer a esse aborto, e elas devem ter os seus motivos, né? que podem ou não ter concordância com a lei, podem ou não estarem previstos pela lei, mas as mulheres têm os seus motivos. E aquelas mulheres que estão decididas a buscar o aborto e não têm essa possibilidade legal, terminam buscando o aborto de forma clandestina. É aqui que entra um ponto que é preciso se entender, que é onde entra a desigualdade, a iniquidade, né? mas principalmente a desigualdade é, econômica e social e de gênero né? e de raça que vai surgir nessas circunstâncias. Porque as mulheres, que são as mulheres mais pobres, elas não terão recursos econômicos para realizar, ainda de, de forma clandestina, um aborto que fosse realizado de forma segura. Por ser clandestino, ele se torna um aborto caro e, por muitas vezes, inacessível para boa parte das mulheres brasileiras. Portanto, as mulheres brasileiras que mais necessitam recorrer ao aborto e que estão mais sujeitas a esse aborto clandestino e inseguro são exatamente as mulheres mais pobres, as mulheres negras, e aqui estou falando especificamente né, daquele conjunto de mulheres pretas e pardas brasileiras, as mulheres com menor escolaridade, enfim, as mulheres mais vulneráveis e principalmente mulheres das regiões norte, nordeste e centro-oeste também do Brasil, onde a qualidade de saúde sexual e reprodutiva, a qualidade de anticoncepção, enfim, a qualidade de assistência a essas mulheres, ela é muito mais precária. Portanto, não é que todas as mulheres brasileiras estejam igualmente expostas aos riscos e às consequências de um aborto praticado de forma insegura. Isso não é verdade. As mulheres mais vulneráveis são as mulheres que mais sofrem, que são mais atingidas e que são mais impactadas com esse procedimento. Por outro lado, as mulheres que têm mais recursos econômicos, né, ou seja, que podem pagar por um procedimento é, seguro, podem acessar, então, clínicas ou serviços que, embora muito caros e, portanto, muito seletivos, é, serão abortos praticados de uma maneira menos insegura. E, eventualmente, a mulher que dispor de muito recurso pode simplesmente deixar o Brasil e ir para um outro país vizinho ou um país europeu, onde o aborto não é criminalizado, e fazer uma interrupção de gravidez segura nesse, nesse outro país e retornar ao Brasil sem correr riscos e, principalmente, sem passar pelo constrangimento, né? sem passar pelo estigma de realizar essa interrupção de gestação num ambiente, né? num local, enfim, numa sociedade é, muito hostil à mulher que toma esse tipo de decisão. O professor Jefferson trabalhou por muitos anos como médico no Centro de Referência da Saúde da Mulher, Pérola Baito, localizado no bairro da Bela Vista, em São Paulo. Esse hospital é um dos hospitais modelos no assunto aborto previsto em lei, tendo realizado mais de 200 procedimentos desse tipo no ano de 2020. Como o professor comentou há pouco, esse tipo de cirurgia passou a ser oferecida em 1994, 
quando passaram então a existir quatro hospitais no Brasil para atender a esta demanda. O Hospital Municipal do Jabaquara, o Hospital Fernando Magalhães, no Rio de Janeiro, o Hospital da Mulher Professor Doutor J.A. Pinotti Kimes, na Unicamp, além do próprio Pérola Baiton. O nome Pérola Baiton é uma homenagem à sua fundadora, uma importante ativista dos direitos das mulheres que inaugurou o Hospital Cruzada para a Infância, em São Paulo, em 1959, o atual Pérola Baiton. Um local especializado no atendimento à mulher, em especial as que sofreram violência sexual, e possui também um núcleo de profissionalização para jovens em situação de vulnerabilidade social. Ainda que exista amparo legal nesses casos já citados, por que tantas brasileiras têm problemas para usufruir desse direito? E quais são essas dificuldades? Olha, as mulheres que precisam realizar o aborto nas condições previstas por lei no Brasil enfrentam muitas dificuldades. A principal delas é a ausência né, de um serviço que garanta essa assistência de maneira humanizada, tecnicamente adequada, observando todos os limites da lei. A principal dificuldade ainda é uma questão de acesso. Nós não temos no Brasil uma distribuição igualitária, equitativa, ponderada, bem organizada, de serviços que essas mulheres pudessem acessar. É evidente que depois de tantos anos de omissão do Estado brasileiro, sem oferecer absolutamente nenhuma alternativa para essas mulheres, que nós temos que passar por um processo de construção. E essa construção no Brasil, ela depende que estados e municípios né, percebam a importância desse atendimento para as mulheres e que façam uma gestão adequada desses serviços. Veja, nós hoje ainda temos uma situação que dependemos que equipes de saúde locais dessas instituições de alguma maneira se envolvam e tomem a iniciativa de organizar esses serviços quando essa tarefa não é especificamente de um médico, de uma instituição, ou de uma assistente social, ou de um psicólogo daquela instituição. Eles estão contratados ali para exercer as suas atividades, mas eles não têm um poder de gestão, eles não estão em posição de decidir que qual atendimento será ou não será feito e, se for feito, como ele será organizado. Portanto, é evidente que existir ou não existir um serviço disponível para as mulheres, ele depende de gestão. E os gestores brasileiros ainda não estão convencidos, todos eles, e uma boa parte deles sequer consegue compreender a importância da existência desse serviço para as mulheres. Portanto, ainda passamos por uma questão de gestão. Isso é tão importante porque nós temos ainda estados brasileiros, unidades da federação, onde não existe em todo o estado sequer um serviço que garanta às mulheres o aborto nas condições previstas pela lei. Então, o primeiro problema que nós temos é um problema de gestão. Os outros problemas são problemas, evidentemente, é, 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 compatíveis com, uma, com, uma, com um país né, que tem muita dificuldade de, de falar sobre essa questão, debater sobre a questão. Então, as mulheres podem ter pouca informação né, a respeito dos seus direitos. As mulheres podem ser muito pouco orientadas a respeito dos seus direitos. O fato de um serviço de saúde não realizar uma interrupção de gestação porque está faltando com o seu dever de realizá-la, né? não deveria ser uma desculpa para que esse mesmo serviço de saúde não orientasse, não encaminhasse, não garantisse a essa mulher a chegada né, dela num outro serviço que estivesse preparado para realizar essa interrupção de gestação. E isso fora, muitas vezes, movimentos né, que nós temos conservadores, principalmente movimentos religiosos, que de alguma maneira tenta é, é, interceptar essas mulheres nas suas trajetórias, nas suas jornadas, ou torna essas jornadas mais difíceis, né? ou torna essas jornadas ainda mais pesadas emocionalmente, pesadas do ponto de vista psicológico, a, a, da maneira a, a criminalizar, a criminalizar essas mulheres e tornar a questão do aborto não só um crime, mas também é, trazê-la dentro do campo moral e dentro do campo do pecado. Então não é simples para a mulher brasileira que está nessas circunstâncias encontrar, né, por uma trajetória rápida, bem sucedida, bem cuidada, bem amparada, 
é, a resolução do seu problema. Nesse sentido, eu acho que hoje o município de São Paulo tem uma posição é, muito diferente de outras cidades ou de outras capitais brasileiras. E a gente pode dizer que São Paulo hoje tem um grau de organização é, talvez exemplar e muito maior do que outros estados, ainda que não tenhamos atingido né, o ideal que seria todo serviço que tem, todo hospital né, que tem serviços de ginecologia e obstetrícia garantindo a essas mulheres a interrupção legal de gestação. Apesar da criação de leis e também de serviços públicos para atender essa demanda, de que forma as políticas públicas poderiam evoluir no sentido de amparar a maior gama possível de mulheres e garantir de fato esse direito? Além disso, como o aborto é visto em outros países? Então, em relação à questão eh, de como o aborto é visto dentro do campo internacional, eu acho que vale a pena nos atentarmos a dois aspectos. Primeiro, o do campo da saúde. Né? Já há muito tempo, a Organização Mundial de Saúde tem sido eh, extremamente clara em relação ao aborto. E ela tem eh, admitido nos seus documentos que as leis em relação ao aborto deveriam existir exclusivamente para proteger a saúde e os direitos humanos das mulheres. Leis relativas ao aborto não deveriam existir para criminalizar as mulheres. A Organização Mundial de Saúde faz essa recomendação já há décadas, baseado eh, nas constatações e nas evidências que hoje nós temos. Primeiro, de que a criminalização não reduz as taxas de aborto e não reduz os números absolutos de aborto, qualquer que seja o país. E, portanto, ela é absolutamente ineficaz. Ao mesmo tempo que a criminalização do aborto tem se mostrado bastante eficaz do ponto de vista de matar as mulheres, porque é um componente é, surpreendente, extraordinário, né, das nossas taxas de mortalidade materna. E compreendendo que nós conseguimos reduzir essas taxas de aborto, ou seja, conseguimos fazer com que as mulheres precisem menos realizar aborto, sem ser com a criminalização, mas melhorando a qualidade de saúde sexual e reprodutiva das mulheres, isso tem sido uma experiência claramente posta pelos países das últimas décadas, a Organização Mundial de Saúde, então, afasta esse posicionamento como um posicionamento desejável de criminalizar o aborto, recomendando aos países, solicitando aos estados que revisassem as suas leis restritivas, que ainda que fosse paulatinamente ou dentro de um projeto que fossem terminando né, essas etapas de obstáculo, esses pontos de, de, de criminalização ou de restrição ao aborto. Veja, esse, esse posicionamento da Organização Mundial de Saúde, ele não conflita com o sistema internacional de direitos humanos. Portanto, toda a trajetória em se falar de aborto e direitos humanos nas últimas décadas tem o mesmo sentido né, de que as mulheres deveriam estar em posição de decidir sobre essa questão e não de serem criminalizadas. Portanto, do ponto de vista do sistema internacional de direitos humanos, né, restringir o acesso a um aborto legal, né, restringir a mulher de ter um atendimento em saúde adequado e seguro é uma violação dos direitos fundamentais, os direitos humanos fundamentais dessas mulheres. Então esse é o posicionamento internacional hoje que foge absolutamente do campo de uma discussão moral. Não estamos discutindo o aborto dentro do campo moral de um campo religioso, ainda que ele possa e que deva ser discutido dessa forma. Veja, o aborto não é um fenômeno que a gente possa discutir exclusivamente por uma ótica, exclusivamente por um ponto. Ele é uma questão muito complexa. E é uma questão que, além de ser complexa, ela traz uma, 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 uma discussão, ela traz um debate muito caloroso, muito encalorado, um debate, muitas vezes, um debate passional. Mas esse debate, principalmente pautado em ser contra ou ser a favor, como muitas vezes nós vemos, ele tem sido absolutamente inútil. Nas últimas décadas nós temos mantido no Brasil esse debate sobre aborto, se somos contra ou se somos a favor, Tá? sem que isso nos tenha levado a nenhuma melhoria do cuidado à saúde dessas mulheres. Mulheres morreram 
e morreram muitas mulheres nas últimas décadas, porque nós ainda temos um debate muito frouxo, um debate muito superficial sobre essa questão. E para o Estado brasileiro e para o campo da saúde pública, há uma conexão absolutamente própria e relevante. O aborto pode ser, sim, um campo discutido, um tema discutido em vários campos diferentes. Mas não há dúvida, não há dúvida para nenhuma nenhuma organização nacional ou internacional de que o aborto é um grave, é um grande problema para a saúde pública que tem sido extremamente perverso para as mulheres mais vulneráveis. E é isso que nós temos que discutir em relação ao Estado brasileiro. Não a moralidade dessa questão e não a visão pessoal de cada um imposta a uma outra pessoa. Mas sim como o Estado brasileiro quer lidar com essa questão do ponto de vista da saúde pública, se afastando de questões dentro do campo moral ou dentro do campo religioso. E nesse sentido eu acho que foi um prazer conversar com vocês, porque foi essa a proposta de vocês, discutir o aborto dentro do campo de direitos humanos e dentro do campo da saúde pública e não discutir o aborto dentro do campo é, de, uma, de uma moral. Né? E por isso eu agradeço muito o convite de vocês e espero poder completar aqui ou, ou ajudar vocês em outras oportunidades. Muito obrigado pelo convite. Agradecemos mais uma vez pela participação do nosso convidado, o professor Jefferson Drezetti que abordou brilhantemente esse tema tão controvertido. E assim encerramos a minissérie sobre saúde da mulher. Mas o tema é bem amplo e certamente voltaremos a falar dele novamente. E fique ligado no nosso próximo episódio. Teremos um especial sobre o inquérito da saúde ISA Capital 2023. Trate-se de uma grande pesquisa que irá entrevistar mais de 5 mil residentes da capital para entender as condições de vida e saúde dos paulistanos. Fiquem ligados! Quer saber como participar do Saúde é Pública? Envie sua pauta para o nosso e-mail imprensafsp.usp.br Ative o sininho do Saúde é Pública para não perder nenhum episódio. Siga nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e agora no Threads. Este episódio contou com a coordenação editorial de Silvia Miguel. Roteiro Felipe Velames e Silvia. Entrevista Isabela Oliveira. Pré-edição Isabela. Edição e Artes Gabriel Wade. Locução Gabriel e Isabela.